sono degli altri, devo dire solo una cosa, no? fate tanti dopo al dottor Regina, perché per avere un idea del genere sicuramente usa degli stupefacenti che non sono conosciuti. Dico questo, che invece la trovo un'iniziativa bellissima che ahimè avete affidato a me per la vicina, ma penso che sia il ministro di Cicero di Cosa che è un'iniziativa si trova con una certa facilità e quindi avrai altre idee. Eh, io penso che sia invece opportuno partire da alcune considerazioni. La prima che mi conti questo cartello, questo è della salute militare. La questione è di come si sta nei luoghi mentalmente. Non so, lo dico nel senso pieno della parola. E anche di come si intendono, o chi si intende, nelle parole di Gesù. Io quando vengo, quando dico i miei testimoni, voglio fare una cosa del genere e poi mi dice mi dico che tu mi metti di avere il telefono da me però quando mi dice raccontare la democrazia pensai che poteva ci dovevano essere moltissimi modelli letterari letterari mi intendo proprio la letteratura progettesca e chi no, per tirare già questa è una parola forte di lavoro di persone che lavorano in apparati di locali il romanzo francese, il romanzo inglese, persino andando indietro nel tempo, in Shakespeare c'è qualche cosa o nella tradizione cristiana che potrebbe aprire, pian piano avendo ascoltato grandi oratori, il primissimo, il primissimo lettore che ha che è partito dalla divulgazione della parola, ma non diceva, è una strana connessione tra Dio e no, potere, con il tradizionale in una certa maniera che non mette in discussione, con il tradizionale potere del tavolo che aveva la nostra tessuto che ricopriva le scrivanie facendo le che c'era per gli uffici. In realtà il legame è più con l'ufficio, potere per gli uffici, potere per gli uffici. Però questa è una terminologia che non ci vedremo in seguito. Allora, ho pensato che noi ci dobbiamo mettere da parte il diviso della parola. Il tipo di dire uno è particolare che sorge a metà del Settecento e in Francia e sorge in termini assolutamente dispregiativi, ovvero sia all'interno di un periodo di quello che è la funzione dell'opera per cercare di lo stesso che è diventato in Ossetia e a vedere che esisteva un impianto di regole religiose che conteneva proprio con noi. Io mi sono domandato, grazie a voi, mi devo dire la verità che come dico i miei studenti, in questo caso mi do un attimo importante, un complimento che faccio a signori e a signore e signore, vuol dire che io mi parlo sempre quando vado a fare la lezione, perché per spiegare agli altri non lo so, per spiegare come mi fa. E voi mi dite la verità di questo funziona è possibile che la democrazia nasce a metà del Settecento? Eh, è troppo poco come concetto. Allora, sono andato un po' all'incontro e quindi io ne incontro il titolo l'amministrazione tra persistenza e l'Italia. Credo che persistenza sia la conservazione delle intenzioni di chi ha dato la carta e l'unamento sia di innovazione, di trasformazione. Cioè, questi due luoghi. Così vedete il mondo, il padre di Italia, il mondo, diciamo, il mondo, che nel mondo questo problema di muoversi tra persistenza, cioè conservazione e mutamento, cioè innovazione, sorge soltanto a metà del Settecento. E mi sono accorto che quella ricondizione, eh, io insisto sempre su questo dato, la ricondizione unisce allo stesso tempo ha un doppio tempo persistenza in parte conservazione in nozze così che questi due temi non date da un 
posizioni opposte sulla funzione degli apparecchi. Tra l'altro c'è Marx che pensa una cosa diversa per poi anche una serie sul sistema di fa un modello ma queste fasi che noi avete usato per soldoni costituiscono diverse organizzazioni il problema è la norma man mano che si vuole eh, man mano che si vuole è recepita nella sua applicazione ma non è un problema che abbiamo noi pensate a noi della gemina a noi è arrivata la gemina noi abbiamo impiegato un sacco di tempo a conoscerla per applicarla per applicarla per impiegare altro per mettere tutto in sintonia con la legge per tutti abbiamo dovuto applicare ancora un tempo adesso abbiamo ancora regolamenti che si basano su tre gemini quindi andiamo a, a, a due, tre, quattro, cinque velocità il sistema normativo va a una velocità il sistema applicativo va a una è come se il cavaliere ci dice è servito con molto tempo a portare un notizio del discorso del re alla sua applicazione questo è il presente tra gli scolari ed è il racconto della tragedia della contemporaneità. Perché la tragedia contemporaneità non ci tengo in forte anche perché a quest'ora, diciamo, a parte la visita a Fermi Blatt, per esempio, per il territorio che ringrazio per la pazienza di ascoltarmi, diciamo, di questa parte di questa casa, una buona informazione. Gli eventi dei figli di sono sono garantiti da una luce di questa Però, detto questo, perché dico questo della tragedia della contemporaneità? Perché molto spesso noi abbiamo una competenza, una competenza, abbiamo una competenza che non ha un po' di scritto. E qui dobbiamo andare ai nostri esempi. Persistenza è una. Io credo che l'elemento più innovativo della mente umana sia quello di avere una forte persistenza ad evitare che l'innovazione trasformi in contenuti comuni. Ovvero se la salvaguardia di sé. Noi, e quindi noi, eh, Lucio, ovviamente, assumo in prima persona le ultime gare che sono state identificate, diciamo, con un titolo di me, ma un elemento, non è cosa facciamo. Ma noi dobbiamo fare qua. Cerchiamo di fare un po' della tradizione per capire quando quella norma non cazza, come il patto, come la figurina, la testa del patto. Noi cerchiamo di adeguarla, ma la forziamo al massimo. Va bene? La norma non è un elemento isolabile, come ho ascoltato spesso, non è isolabile, è concatenata ad altri. È diverso, un anello di un grande raccordo. Vedete, che non sono un grande raccordo, non è tutto il sistema funziona. In questo passaggio fondamentale, io vorrei che voi vi ricordaste di quel passaggio che vi ho detto. Il Signore che presenterà immediatamente un progetto di innovazione e un ufficio che sta creando. Questo passaggio è, secondo me, è il problema non è che ho bisogno di dire, sottolineo la sua paura, è il punto centrale della contraddizione tra persistenza e il Percepiamo nel nostro quotidiano di vivere, se tu lo dici, Paolo Pozzo, una di una delle vostre persone, Paolo Pozzo parlava del suo sorriso, che era da uno dei più belli di ricordi, una sua bambina, che intercettava la mattina, io da quella dimensione, cioè, certo, Paolo Pozzo non pazzo la mattina, perché non trovo sorrisi, diciamo, sapete che ho una missione a tutti, ecco, cioè, nel tempo che mi verranno a dire, che è cercato da un pozzo, perché mi dà una porta di energia pazzesca. Io invece, diciamo, ho la fortuna di stare nello stesso edificio di Paolo però non c'è condizioni. Io cerco semplicemente se la persona sa quello che fa. E non lo cerco nel personale tecnico amministrativo, categoria, vedo che ho anche sentito dire che qui siamo fra amici, noi non siamo amici, c'è un po' di amicizia di un che perché se non si ha la posizione, non accade per casa di noi, siamo quelli che lavoriamo in uno stesso meccanismo. Ma è vero che questo è lo stesso meccanismo che una di 
un discorso che è stato anche attualizzato ultimamente in un'espressione bellissima che è una ruota non ruota la vita, con quattro ruote per andare avanti, ognuno di noi ha il suo ruolo il suo ruolo. Il problema è che in questo meccanismo di persistenza alla, non alla non a trasformare l'innovazione in qualcosa di concetto, vecchio modello, noi non sappiamo più a cosa fare. Questo ha delle debite imbarazzate. Però io mi sono messo la stella di un servizio giornale perché mi sono dato come termine di un ciclo di un istituto di una disoccupazione di un fatto che è un istituto di una parte di un servizio di un posto, di un servizio di un posto, di un servizio di un posto, Invece il punto centrale, il punto centrale è che vorrei che voi insieme e su questa categoria che per me è stata innovativa, non ve lo nascondo, quindi vi ringrazio che sono venuto a studiare per me, tra la volta la storiografia, cioè la registrazione degli eventi, la creazione del piano storiografico, la storiografia non è altro che la corte dei fatti, la dico banalmente, qualcuno mi scuserà della banalità della storiografia, la corte dei fatti, come viene fatto da noi? da come si racconta i fatti fondamentalmente si dedice l'organizzazione del tipo di è il punto centrale allora nel racconto dei fatti noi dobbiamo sapere per esempio che e qui dobbiamo un po' correggere Cinzia sempre leva ciò che è stato raccontato nel primo incontro da noi il dottor Locale quando facendo riferimento di stretta di chi non va male. Perché eh, la burocrazia, diciamo, fondamentale, eh, i portoni hanno la loro cosa. Per noi è meglio. Dalla Francia, diciamo, una delle elementi che dopo la rivoluzione francese vecchia, soprattutto in fase di restaurazione, fu il controllo dell'amministrazione. Il controllo dell'amministrazione era la creazione dello Stato. Il controllo sullo Stato. Guardate che un paese in cui nessuno ha responsabilità, che noi lo vediamo come un partito, a differenza di due le squadre della Microsoft, è anche una forma in cui tutti hanno una responsabilità, ma nessuno ha un potere decisionale, in questi giorni stiamo decidendo esattamente questa cosa. Chi decide, avere uno solo che decide, o piccoli gruppi che decidono, non è mai garanzia, non è mai garanzia. La velocità che evita i passaggi, quelli che chiamiamo di locale, non è garanzia di successo dell'impresa, è garanzia di successo per gruppi di potere, quindi è processo di nati, di nati, ma quando si costruisce un sistema non si costruisce su una persona, ovvero se, se voi lo costruireste su di me non vi dovreste mai fidare di me. Invece se lo costruisco su un altro non potete fidare, ma io e tu siamo intestabili, siamo intestabili. Il problema è che capita se solo tu che decide e io credo che questo sia un problema sulla garanzia che ci impone una riflessione tra il sistema francese che noi abbiamo, il progettato che il mio punto è stato il controllo dello Stato e il sistema francese. Qual è il sistema fondante che differenzia non il sistema francese? Fondamentalmente è una cultura di provenienza religiosa di base di difesa. L'individuo di provenienza soprattutto militare, quindi se c'è in testa, è fondamentalmente quello che ha come il suo capo ufficio, non di dare il dirigente, non ha la mediazione, non ha la mediazione ecclesiastica, cioè io posso fare qualsiasi reato nel nostro sistema, va bene, perché vado di confesso e fare di no c'è una mediazione, c'è la burocrazia che ti porta fino a lì, il prezzo, il sacerdote, l'ordine di lavoro. Il puritano invece ha una porta di vetro lì, è una delle ragioni per cui non ci scandalizzano quando Clinton, per aver avuto un rapporto fatti suoi, non entrambi in questo per aver avuto un rapporto, fu colpevolizzato da questo caso. Lui non fu colpevolizzato da quel caso, ma è fortuna di più, se proprio dobbiamo dire tutto. Il problema centrale suo è che 
di noi in questo caso, di Gesù, di Giovanni. Ma all'interno non riusciamo a dare una novità di funzioni adeguate alla nuova norma. E quindi mi permettete una partita che la mia volta mi saluto e mi ringrazio molto per l'attenzione perché il racconto potrebbe diventare molto intrigante, troppo intrigante. Oggi no, oggi è festa, è come un giorno a fare una festa ora, no? Sarebbe così. Io non vado di troppo, avevo tanti capelli. E allora un piccolo, ma fondamentale passaggio. Però è molto interessante, o può essere molto interessante, dovrebbe essere molto io non credo a quelli che dicono che siamo tutti una stessa cosa. Io credo fondamentalmente che esistono ruoli differenziati che vanno rispettati. Perché la forma di rispetto per il lavoro altrui è fondamentale per sapere che il lavoro altrui non deve essere sostituito da chi ha la possibilità di andare e di dire la parola ognuno ha le proprie competenze specifiche e credo che una macchina ben organizzata debba andare su vari livelli deve avere una velocità amministrativa e una velocità propulsiva di programmazione di indirizzo politico lo credo perché la complessità del nostro essere oggi contemporaneo non si capisce ancora Prevede, secondo me, che i veri nomi da sciogliere è per esempio, ad esempio, uno dei nomi centrali che è stato anche sottolineato da Franco Vitelli nella sua ultima parte finale della sua relazione, che è stata ascoltata, che è ascoltata, è l'innovazione dovuta alla macchina. La macchina non dà il lavoro l'organizzazione del lavoro, ma la macchina deve essere usata da una testa e una testa deve sapere come si usa la macchina ai fini del proprio indirizzo politico. Il mondo non ha diritto in maniera uguale a quella tecnica, perché il mondo, mi pare che qualcuno avesse testimoniato proprio con il conto in un ordine il nostro collega che metteva tutte le pratiche in ordine e dicendo che non ricordo l'intervento che sentì e non va bene. Oggi quel collega non serve più. Onore a quel collega. Oggi quel collega non serve più. Il punto è che nel passaggio da un collega all'altro, come un progetto della comunità svolta a sera, l'amministrazione ha formato a come catalogare all'interno di un nuovo sistema innovativo in cui è introdotta la macchina. Secondo me gli ha detto semplicemente quello che mi sta sul pilato, non più, lo so di rimettere nel mio Dico, scusate, vado per loro. A me fa paura un'amministrazione che non ha la coscienza che il proprio personale è la prima cosa da curare. Faccio una domanda, poi non mi dovete rispondere, perché è una domanda che ho. Io sono convinto che se non abbiamo fatto una commissione statuto per cambiare lo statuto, io sono convinto che il nostro statuto attuale non è nuovo. Non è nuovo. È una cosa che quando è stato fatto uno statuto, si è messo in giro. Queste sono le leggi della Bibbia, le leggi delle tavole, scritte sulle tavole. Ma non si è andato negli uffici a dire, scusate, guardate che questa è la carta costituzionale. No. Pensate che la carta costituzionale appartenesse semplicemente a quello che deve gestire sul potere centrale o fondamentalmente degli organi centrali di Sono convinto, per esempio, che molte contraddizioni delle varie organizzazioni o via dicendo nascono dalla disinformazione e dalla separazione degli apparati. Dico questo perché la colpa non è della burocratizzazione. E quindi, gli invitati a nozze, con gli ultimi tre anni, mi chiedo 
il tempo del giro della ruota ma della lancetta dei secondi così di tranquillizzare per l'unità delle nozze perché io darei alcune letture di riferimento io trovo che sia inspiegabile che nell'America sia tornato di moda negli anni 80 e 90 Orwell 1984, un libro bellissimo che consiglierei a tutti quanti, che racconta fondamentalmente due cose. Una società, diciamo, di, finalizzata alla produzione, che è una società dove la parola amore viene cassata. Non si può, non si può avere sentimenti. E nel 48 lui lo intitola provocatoriamente 1948, spostando avanti un topico in, in un futuro prospetto. E in questa nuova società cosa si fa? La prima cosa che si fa? Si inventano neologismi, cioè nuove parole. Si inventano nuove parole, una nuova modalità di parlare. Bene, nel 1751 il signore Dario, che inventò la parola democrazia, inventò quella, quella parola, perché aveva una parola pazzesca, che è il potere degli uffici, cioè delle, eh, delle norme dei vincoli, fermasse il commercio. Il commercio era quello del traffico delle merci, il signor Guido che aveva fondato molto di questo, ipotizzò invece che ognuno potesse gestire in massima autonomia o con alcune regole molto basse. Quel sistema portò nel 1789 a un fenomeno che forse ha caratterizzato il nostro stare anche oggi insieme a lui, che si chiama rivoluzione francese che la fonda su tre elementi di cui mi piace richiamare solo uno. La storia della burocrazia e di tutti i sistemi governativi dovrebbero avere al centro la libertà della persona, libertà dell'elaborazione, quello che ho sempre chiesto agli uffici, quello che ho sempre chiesto ai settori, quello che ho sempre chiesto alle aree, quello che ho sempre chiesto in ogni incontro, per favore, invece di essere applicativi, siate come gli storiografi cinesi. Raccontate una storia di un regolamento, raccontate una storia dell'applicazione di un regolamento, fate in parte attiva nella fase produttiva. Per me la burocrazia fra persistenza e innovazione o mutamento è una burocrazia che dà novità all'applicazione delle leggi perché fa parte complessiva di un sistema di norme di cui deve essere garante. Molto spesso ho visto situazioni in cui la burocrazia è costretta a forzare le norme secondo dei termini che non sempre sono chiari. La colpa non è dell'organizzazione dello Stato, complessa, articolata e via dicendo, e non bisogna indicare cose. I limiti sono, secondo me, che non c'è una volontà di innovazione perché di per sé la conservazione è in garanzia il mantenimento di, dire, di situazioni di privilegio a cui si tiene il queste sono venute meno, ma la retorica del privilegio è sempre viva. Il racconto della burocrazia è un racconto che si che diventerà ben presto parte della storiografia. E qui devo spezzare una lancia in favore di voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi, del dottor Elia che ha avuto la pazienza di contattarmi e da lui adesso sopportarmi e avere questa iniziativa, ma devo dire una cosa fondamentale. Noi nel passaggio nell'introduzione della macchina abbiamo perso per esempio una grande possibilità, quella di avere una memoria storica nostra. Voi pensate a quanto materiale voi spedite da un ufficio all'altro per email e queste email sono identificative con la persona, sono legate alla persona e non all'ufficio. L'identificazione ufficio persona è uno dei più grandi guai di un'amministrazione pubblica. La persona contiene un potere di dati e non un potere di utilizzo a una persona, ma c'è un'identificazione. Per me l'ufficio dottorato era la signora Massiello, non era l'ufficio dottorato, lo dico con grande riconoscenza per gli altri che hanno lavorato e che lavorano tuttora, casomai nell'ufficio di corso, per me, ma per me era da chi devo andare, non devo andare nell'ufficio di competenza, per un esempio l'ho fatto per una cara collega è andata in coescienza e che ha fatto una scelta civile perché dopo la coescienza esiste la vita, non è che la morte come qualche contrattualizzazione potrebbe far credere in prolungamenti veramente discutibili. E allora quello che vi sto dicendo è questo, l'identificazione della persona con l'ufficio e anche la segmentazione del potere.
e vi racconto l'ultimo aneddoto in questi 30 secondi prima di salutare. Un giorno, e non faccio il punto, ma intanto lo capite lo stesso, si parcheggiavano le macchine in piazza Umberto. Le macchine in piazza Umberto raggiungevano diciamo, temperature da, da forno delle incazzite, da altre forme delle incazzite di verso lungo. Se ti capitavi di essere in fondo dovevi aspettare che tutti quanti uscissero e che entrare in una macchina che è veramente andava su 200-250 gradi di tempo, se entrava in fondo di un po' lo trovavi cotto. E un giorno incontrai uno dei nostri carissimi colleghi a cui eh, ho tutto il mio affetto, stima eh, e amicizia, eh, e mi disse, ma non so quando si dice non se ne può più. Ma non se ne può più. Qua, prima di avere così, prima di avere così, prima di mettere qua, la gente la mette perché si vede la cappella, si la macchina, ma in manovra in possibile. E il discorso non se ne può proprio più, mi sembra che abbia pazienza, è un po' di pazienza, ma ancora adesso poi le toglieremo qua. Ma solo un mese, è sempre questo di accidente, accidente, di far diventare un po' di un po' di un po' di un po' di un non è una cosa proprio innovativa, ma è una cosa scarpata, ci dite, non ha fatto come se non mettesse le parti nel tutto in casa, non mi direte bene sinceramente, insomma. Incontrai lo stesso, che adesso stava a fare la guardia a nulla, e mi dice, professore, che noia. Questa è la dimostrazione di una quota piccolissima che lo prendiamo scherzosamente e lanciamo un servizio al nostro collega ovviamente che ho preso ad esempio ma vale per tutti per noi in primis ovviamente è uno degli esempi sulla difficoltà a fare un ragionamento sulla burocrazia senza pensare che la burocrazia ha avuto una sua degenerazione quando è diventata soggettiva nella frammentazione la burocrazia nella sua ideazione prima non aveva nessuna frammentazione era un sistema di controllo reciproco e di distribuzione di responsabilità e di competenze. Oggi è diventato invece un'acquisizione di potere e una questione di piccole, piccolissime diciamo, posizioni di potere che difficilmente una macchina così complessa riuscirà a avere. Detto questo, io sono innamoratissimo di questa università e quando entro negli uffici mi dispiace non portare più il sorriso ma gli dico ogni volta che sono contentissimo di far parte dell'università e di sapere che la mattina il sole alveglia o la una pratica passa o una pratica non passa, perché in fine conti siamo una piccola cosa in un grande complesso mondo di cui noi forse alle volte paghiamo un danno più alto. Io vi ringrazio e vi benvenuti.
con la considerazione che le parole si inventano perché forse bisogna inventare questa cosa. Le cose che non sono nominate sono le cose delle quali noi abbiamo una. Vi chiedo se ci sono
politica di Pino e Colleghi. Eh, e Lucio lo conosceva la mia parte, quindi no, l'ha condiviso a alcune cose. Però, questo lo vedete proprio a voi. A me lì è, è tradizione e innovazione, una cosa del genere. Quindi, forse, sul tempo. E io dico, ma che cosa si fa? Mi scocciavo di fare queste cose, il papà era bello, buono, biondo, alto, con gli occhi azzurri, quindi perché non lo era, tutto perché mi scoccia il padre di costruire. Era bellissimo, semplicemente una cosa. Mi scoccia che io non ho molto da dire, ho molto da ascoltare. Sarò ad ascoltare e prenderò appunto per raccontare la mia Però una cosa voglio dire, è in essi una poesia di Robert, Robert Frost, di quelli che abbiamo spendendo, Frost è un figlio di fronte e un po' di sospetti perché questo è un po' di scopo di rito di spazio un barco che dice che dico soltanto il tuo interesse mi dedicai a mio padre e mi dedico a voi caro Giotto mi dedico in invece in italiano perché caro Giotto certe cose che non esistono non esiste l'inizio e non esiste fine tutto è ciò che sta in mezzo per me non esiste inizio e non esiste fine esiste solo ciò che è in mezzo il problema è avere coscienza di stare in mezzo. Lo dedicai a mio padre perché per non era né l'inizio né la fine. E allo stesso lo dedico a voi perché in questa università, e che significa? Non c'è un inizio, mi ricordo, ma non c'è neanche fine. Dipende dallo stare in mezzo, come si vive lo stare in mezzo. 